听说佳贵妃的风病越来越严重了，整天抱着她那只富贵不撒手。佳贵妃和四阿哥也真是太贪心不足了。现在放着皇后娘娘亲生的十二阿哥呢，他还做起太子梦来了。本朝立嫡立长，但更重立贤，否则皇子们不求长进，只求脱身到谁的肚子里不就成了？只要有才学，能为大清出谋出力的，都是皇上的好儿子。皇后娘娘说的极是。是。臣妾在这里发誓，臣妾的孩子只懂效忠大清，效忠皇上，效忠未来的主子，绝无半分夺嫡妄想。好好的，怎么发起誓来了？臣妾有着两位皇子。难免有人揣测，臣妾仗着儿子们不尊皇后，所以今日臣妾索性便在这里说个明白。在座的各位嫔妃，或有子嗣，或来日也会诞下皇嗣，不如今日一并分明，以免日后再生争端，叫人觉得咱们这后宫里头失了上下尊卑，乱了嫡庶辈分。纯贵妃久居宫中，见事明白。臣妾追随纯贵妃，为皇后娘娘马首是瞻，绝无夺嫡生乱之心。臣妾一心追随皇后，绝无夺嫡生乱之心。今儿天气真好。是啊，今儿是主子生辰，可是个好日子。皇上让内务府一大早就送来了银丝面。今儿晚皇上一定会来咱们永寿宫。皇上为了准格尔之事，许久不进后宫了。皇上一定会记得主的生辰的。会的，会的。兰翠，在殿阁里挂上山茶花香包，皇上最喜欢了。是，奴婢这就去。王禅，把词库送来的瓶器都摆上。这。这皇上若来了，一定会很开心。汉人的女子对着阴晴圆缺的月亮，总有无数的感慨。可是我赏月，看着这月亮，却想起在草原上喝马奶酒，对着篝火跳舞的日子。是想家了？不是。我是在想，我为什么得宠？因为我的身后是蒙古巴林部，这也没什么不好的。令妃天天盼着生儿子。我从来不盼。都说令妃得宠，我怎么觉得她最惶恐啊？一个女人只有宠爱，没有依靠，就像无根的浮萍一样。所以我们不慌，她慌，因为没有底气，才拼了命的争宠。哎，你说，皇上宠我们，会跟宠她一样吗？皇上跟我们在一起，喜欢喝奶茶，吃烤羊肉，喜欢聊草原上的事儿。嗯，令妃会上昆曲儿。<笑>怎么了，妹妹？没什么，有些头晕。这是你新学的曲儿，是《长生殿》，睡银堂，鸳鸯战眼。臣妾最喜欢这一句。你喜欢的和别人不一样。皇上，臣妾若和别人一样
，皇上就不喜欢臣妾了。你的性子柔婉，也很善解人意，也会花心思来伺候朕。而且啊，你很会唱曲儿，每一回你唱昆曲的时候，朕都听得浑身舒畅。是皇上喜欢昆曲儿。嗯，朕与皇后初见时啊，就是听得一曲《墙头马上》。那时啊，皇后性子俏皮，又有主意。还带着朕偷偷溜出去，一起到城楼上看风景呢。皇上喜欢《墙头马上》，那臣妾学来唱给皇上听。这一出就不必了。是。嗯、这样去瞧瞧皇后，你早些安置吧。皇上，今天是臣妾的生辰，您就不多陪陪臣妾啊？朕已经陪过你了，早些歇息。娘娘，皇上来了。啊，别起了。皇上这么晚还过来，皇上喝酒了，去拿一碗清酒汤。是。在做什么？微梦如春水，悠悠绕故乡。如意啊。你说远方的将士们和横戳，是不是也在此刻在梦中思念故土啊？皇上又在为准格尔之事和段叔长公主的安危担忧了。皇上您就安心吧，准格尔之战您筹谋已久，宫中上下也无不为战事祈福。准格尔之战一定会顺遂。段叔长公主也一定会平安归来的。对了，皇上，今日尹平那边递过来消息，说尹平有喜了。真的？这是尹平的福气，也是宫里的喜兆。好，好，你让太医好好照顾尹平，朕明日再去瞧他。如意啊，嗯，到你这儿来，朕才能安心些。安心便好